che abbiamo ora? Filosofia. Buongiorno ragazzi. Buongiorno. Perché mi ha tutta questa gente? Buongiorno. Quando è stavata? In giro. Su su ragazzi, dai! E qua dobbiamo iniziare. Allora. Oggi parleremo di un filosofo molto importante, Immanuel Kant. Immanuel Kant nacque nel 1724 e morì nel 1804. Era un filosofo tedesco, il quale la sua filosofia, teologia e matematica all'Università di Königsberg. Che palle, perché non chiude la bocca? Canto si stava rivoltando eh, nella tomba. È veramente lui, il B-Major, me ne vado. Ho sentito che stavate parlando di me, ma non credo che questa lezione mi renda giustizia. Sarebbe molto interessante se ci spiegassi un argomento che solitamente a scuola non viene trattato. Va bene allora, vi parlerò di una mia opera delle più importanti. La pace perfetta. Sembra interessante, di cosa tratta? La mia opera tratta per l'appunto di alcune condizioni necessarie per il mantenimento della pace a livello internazionale. Queste condizioni sono riassumibili in tre articoli. Secondo il primo articolo, ogni Stato deve essere dotato di una Costituzione che garantisca i diritti dei cittadini al loro interno. Secondo il secondo articolo, gli Stati devono invece riunirsi in una federazione di nazioni libere. E per il terzo articolo, forse il più importante, questi stati devono mantenere i diritti enunciati nel primo articolo per poter partecipare a questa federazione. Come vedete la pace non solo è ottenibile ma anche auspicabile perché impedisce queste lotte futili. Il mio obiettivo era quello di trovare un accordo che portasse a una pace perpetua, non a una semplice tregua. Perché? C'è differenza? Certo che c'è differenza. Una pace perpetua si fonda sul diritto, su un un'eguaglianza tra gli stati a livello internazionale, i potenti devono sentirlo come un dovere morale, non è un semplice accordo di pace che è solo una pausa tra le battaglie. Noi abbiamo studiato il congresso di Vienna, questo è un accordo di pace o di tregua? Ragazzi, ma lui non può sapere cos'è il congresso di Vienna. Il congresso di Vienna è una conferenza a cui parteciparono tutte le maggiori potenze europee per disegnare la cartina dell'Europa dopo gli sconvolgimenti che hanno riportato le guerre napoleoniche e anche la rivoluzione francese. E ci sono forse dopo stati altri conflitti? Beh, effettivamente sì, ci sono stati altri due conflitti, la prima guerra mondiale del 1914 e la seconda guerra mondiale del 1939 ed entrambe hanno portato moltissima distruzione. Allora era solo un accordo temporaneo destinato a fallire, certo che è proprio vero che la storia si ripete. Secondo voi forse è possibile giungere ad una pace perenne? Vabbè, sì, ad esempio nel 1945 è stata creata l'ONU, ovvero l'Organizzazione delle Nazioni Unite, che è un accordo siglato tra 193 stati e eh, appunto si pone principalmente come obiettivi quelli di eh, stabilire i principi delle relazioni internazionali e anche quello di risolvere i conflitti tra gli stati in maniera diplomatica. Sì, però, come anche dimostrato il filosofo Eraclito e il conflitto in sito nel divenire, infatti nulla può esistere senza il suo opposto. Pertanto, così come non può esistere il giorno senza la notte, allo stesso modo non può esistere la pace senza la guerra. Francesco ha ragione. Infatti, nonostante le misure prese per scongiurare gli scontri armati, ancora oggi nella nostra Europa c'è in corso una guerra fra Russia e Ucraina. Come si è potuto arrivare a tutto questo? 
Il conflitto russo-ucraina ha motivi antichi relativi alle posizioni filo europee dell'Ucraina. Infatti, nel 2014, avvenne quella che è passata alla storia come rivoluzione della dignità, dopo che il presidente filo russo Yanukovych aveva sospeso l'accordo di libero scambio tra Ucraina e l'Unione Europea. La vicinanza dell'Ucraina all'Unione Europea non è mai piaciuta alla Russia, poiché avrebbe perso il ruolo di stato cuscinetto che aveva dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e che quindi garantiva il mantenimento di un equilibrio tra le due superpotenze Stati Uniti e Russia. Dopo l'indipendenza dell'Ucraina nel 1991, quest'ultima aveva dimostrato di volersi avvicinare all'Occidente, ma la possibilità di avere uno stato confinante facente parte della Nato aveva messo in allarme la Russia relativamente ai rischi che poteva correre nella sua sfera geopolitica. La pace ancora oggi è un orizzonte verso cui andare. L'antagonismo tra le nazioni non deve creare distruzione, ma incentivare il progresso della società. Before all I heard was silence A rhapsody for you and me And every melody is timeless Life was stringing me along Then you came and you cut me loose Was solo singing on my own Now I can't find a key without you And now your song is on And when you go 